నైట్ టైం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డే టైం హీరో బీటెక్ చేసేసాను బీటెక్ చేసేసిన తర్వాత నాకు రెండు దారులు కనిపించినాయి ఒకటి జాబ్ చేసుకోవచ్చు లేదా హీరో అవ్వచ్చు హీరో అవ్వాలి అనేది నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఒక సాధారణ మనిషి ఈరోజు నా సెకండ్ ఫిలిం బడ్జెట్ వచ్చేసి నాలుగు కోట్లు హాయ్ ఐఎమ్ ఆర్యన్ గౌరా ఒరిజినల్ పేరు వచ్చేసి పృథ్వీరాజ్ సో ఐఎమ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఎ టాప్ ఎంఎన్సి నైట్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డే టైమ్ హీరో సో కరెంట్లీ నేను టూ మూవీస్ చేశాను మై ఫస్ట్ మూవీ ఈజ్ జీ జాంబీ అండ్ మై సెకండ్ మూవీ లేటెస్ట్ మూవీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సూన్ ఇన్ దిస్ మంత్ అండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓ సాతియా ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అని అండ్ దే ఆర్ చాట్ బస్ట్ ఐ వాంట్ షేర్ మై స్టోరీ డెఫినెట్గా మీలో చాలా మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను సో నేను ఒక సాధారణమైన మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తిని మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది వచ్చే ఆదాయం కన్నా పెట్టే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది సో సిమిలర్గా అదే కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తిని చిన్నప్పుడే హీరో అవ్వాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను హీరో అవ్వాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు మనందరికీ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఒక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే మన ఒపీనియన్ని మనం షేర్ చేసుకోవాలి అంటే పక్కోడు మనల్ని భయపెట్టేస్తున్నాడు సో ధైర్యంగా చెప్పలేం నేను హీరో అవ్వాలని పక్కన వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు చాలామంది నువ్వా హీరో ఏమవుతావు నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నీకు డబ్బులు లేవంటాడు ఒకడు వచ్చి కాలు వంకర అంటాడు ముక్కు వంకర అంటాడు ఏదేదో చెప్తారు అల్టిమేట్గా ఏంటంటే మనల్ని డిమోటివేట్ చేసేస్తారు సో నేను స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ అయ్యాను వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేస్తారు అని చాలా రోజులు వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టాను ఏ రోజైతే వాళ్ళ మీద ఫోకస్ ఆపేసి నా మీద నేను ఫోకస్ పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాను నా లైఫ్లో ప్రోగ్రెస్ కనపడింది ఈ బీటెక్ హైదరాబాద్ వచ్చేసి బీటెక్ చేసేసాను బీటెక్ చేసేసిన తర్వాత నాకు రెండు దారులు కనిపించినాయి ఒకటి జాబ్ చేసుకోవచ్చు లేదా హీరో అవ్వచ్చు హీరో అవ్వాలి అనేది నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ చిన్నప్పటి నుంచి హీరో అవ్వాలి యాక్టర్ అవ్వాలి బికాస్ మనలో ఏముంది అనేది మనకి మాత్రమే తెలుస్తుంది పక్కోడికి తెలియదు మన క్యాపబిలిటీ ఏంటంటే మనకే తెలుస్తుంది నాకేమో నేను హీరో అవ్వగలను ఐ హ్యావ్ ఆల్ దట్ క్వాలిటీస్ అని నాకు అనిపిస్తుంది జాబ్ చేసి పేరెంట్స్ని హ్యాపీగా చూసుకోవాలా ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి మమ్మల్ని నా నన్ను మా అన్నయ్యని మా చెల్లిని చదివించి వాళ్ళు ఎంత దూరం తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడ గివప్ ఇవ్వలేదు టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి జాబ్ చేసి లేదు నా గోల్ని నేను గివప్ చేసేసి హీరో అవ్వాలా హీరో అవ్వాలి అంటే తెలిసిందే కదా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే ఒకటే సూత్ర రోడ్లు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉండాలి కాంటాక్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి మాటలు పడాలి ఇది ఎవ్వరికైనా ఇది తప్పదు బికాస్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ సో ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే ఓకే దేవుడు మనకి రెండు చేతులు ఇచ్చినప్పుడు నా గోల్ని నేను సాధించుకోవాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ని ఎందుకు బాధ పెట్టాలి వాళ్ళని వాళ్ళు బాధపడరు వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటుంది నా కొడుకు ఇది సాధిస్తాడు అని కానీ పక్కన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళని బాధపడేలా చేస్తారు ఏంటి మీ అబ్బాయి బీటెక్ అయిపోయింది బాగా చదువుతాడు అన్నారు ఏంటి సినిమాలు అని తిరుగుతున్నాడు అంతగా ఇక్కడ సక్సెస్ రేటు తక్కువ సో వాళ్ళని భయపెడతారు సో అది పోగొట్టాలి మా పేరెంట్స్కి అలాంటిది ఉండకూడదు అని నేను డిసైడ్ అయ్యి ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి టాప్ ఎంఎన్సిలో జాబ్ కొట్టి జాబ్ చేస్తానే ఇది కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఎంఎన్సి టైమింగ్స్ ఏంటి మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఆ టైమే పిక్ టైం మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎట్లాగా సో ఇక్కడ నేను అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే ఒక సాధారణ మనిషిని ఈరోజు నా సెకండ్ ఫిలిం బడ్జెట్ వచ్చేసి నాలుగు కోట్లు నేను రూపాయి కూడా పెట్టలేదు నాకు అంత డబ్బు లేదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి నన్ను నమ్మి నాలుగు కోట్లు అంత వెళ్ళాను అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే నన్ను నేను నమ్మాను బలంగా సంకల్పించుకున్నాను నైన్ టు సిక్స్ జాబ్ ఎట్లాగా నేను అది చేయకూడదు చేస్తే ఇక్కడ నా కెరీర్ అయిపోద్ది ఏజ్ అయిపోద్ది అన్న టైంలో వెళ్ళి మేనేజర్కి చెప్పాను నాకు సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ నేను సినిమాల్లోనే చేయాలి బట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవ్వాలి నా స్వార్థం కోసం నేను పేరెంట్స్ని బాధ పెట్టేసి నేను గోల్ సాధించాలని నేను అవ్వకూడదు ఐ వాంట్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను రెండు ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ యువర్ హెల్ప్ అన్న మా మేనేజర్ ఆయన పేరు రవికాంత్ చెప్పాను కదా వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే పంచభూతాలు మనం బలంగా సంకల్పించుకుంటే పంచభూతాలు మనకి సహకరిస్తాయని అన్నీ అన్నీ నాకు ఫేవర్ చేయడం మొదలు పెట్టిన ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఒకటే చెప్పాడు ఓకే నేను సపోర్ట్ చేస్తా ఎంతవరకు చేస్తా నీ షిఫ్టింగ్ మారుస్తాను నైట్లో జాబ్ చేసుకో మార్నింగ్ షూటింగ్కి వెళ్తావా ఆడిషన్స్కి వెళ్తావా అన్నాడు
ఫైట్లు రావాలి మార్షల్ ఆర్ట్స్కి వెళ్ళేవాడిని డ్యాన్సులు రావాలి ఎందుకంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఏమీ లేకుండా వచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి టక్ మనం ఇది చేయాలనగానే చేసేలాగా ఉండాలి కానీ నాకు వేరే వాళ్ళని పెట్టండి అంటే కుదరదు సో ఫస్ట్ అదంతా ట్రైన్ అయ్యాను ట్రైన్ అయిపోయి ఇక యాజ్ యూజువల్గా కృష్ణా నగరు ఫిలిం నగరు మొత్తం ఉన్న ఆఫీసులకి అన్నీ తిరగటం మొదలుపెట్టాను ఇట్స్ అ జర్నీ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నా జర్నీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మొదలుపెట్టాను సో తిరగటం మొదలుపెట్టాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అందరూ ఆడిషన్ ఇవ్వగానే నేను ఇచ్చే ఆడిషన్ చాలా యాక్టివ్ చాలా ఫైర్ ఉంటుంది వా సూపర్ అని క్లాప్స్ కొడతారు తర్వాత డబ్బులు ఏమైనా పెడతావా నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉందా ఇదే రొటీన్ క్వశ్చన్ ఆడిషన్ ఇచ్చి బయటికి రాగానే డిమోటివేట్ ఆ తమ్ముడు ఏదో క్యారెక్టర్ చేసుకో తమ్ముడు ఏమో తమ్ముడు ముందు చిన్న చిన్నగా క్యారెక్టర్లు చేసుకునేది నా లోపల ఏమో క్యారెక్టర్లు కాదు ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అని ఎదుటోడికి మనది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అనిపించవచ్చు బట్ మనకే మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదు అని ఎన్నో అవమానాలు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్తాం డబ్బులు అడగటం మొహం మీద డోర్ వేయటం డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మోసాలు అవమానాలు అన్నీ అయిపోయినాయి వన్ ఫైన్ డే సత్యా నాడల్లా అనే ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ అయిన తర్వాత ఒక రూల్ తీసుకొచ్చాడు ఏంటి ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇంతవరకు ఎట్లా ఉండేదంటే సో నేను సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలోనే చెప్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఒకళ్ళు డెవలప్ చేస్తే ఒకళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు ఒకళ్ళు దాన్ని మార్కెట్లోకి తీసి ఇలా టీమ్స్ టీమ్స్ ఉంటాయి సో ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పాడు ఫ్యూచర్ మారిపోతుంది అంతా ఆటోమేషన్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటే రావాలి నువ్వు డెవలప్ చేసేవని టెస్టర్ లేడని ఆ పని ఆగిపోకూడదు నువ్వే ఒకవేళ ఆ డాప్షన్స్లో నువ్వే చేయాలి సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్ అన్నాడు ఈ పాయింట్ నా బ్రెయిన్లో బాగా స్ట్రక్ అయ్యి నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను పెట్టి సినిమా తీ నన్ను పెట్టి సినిమా తీని ఎందుకు అడుక్కోవాలి ఆ రోజులు పోయినాయి రోడ్డు మీద అందమైన అబ్బాయి నడుచుకుంటా వెళ్తుంటేనో లేదా మనం ఎక్కడన్నా ఒక యాక్ట్ చేస్తే ఆ యాక్ట్కి క్లాప్స్ కొట్టి ఛాన్స్లు ఇచ్చే రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడు అంతా నీకు టాలెంట్ ఉందా నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో అంతే ధైర్యంగా బలంగా నలుగురులోకి వచ్చి నుంచుంటావా నువ్వు నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకుంటా ప్రూవ్ చేసుకో టాలెంట్ ఉంటే నిలబడతావు లేకపోతే పెట్టే పదం ప్యాకప్ అనిపించి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఒక రెండున్నర సంవత్సరాలు అసలు అప్పుడు వరకు హీరో అవటం కోసం డ్యాన్సులు బాడీ యాక్టింగ్ అయ్యే నేర్చుకున్నా అప్పటి నుంచి సినిమా అంటే ఏంటి డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి స్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తారు ఇదంతా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేర్చుకొని దెన్ లాక్డౌన్లో నేను జీ జాంబీ అనే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని కొత్త హీరోని ఒక తక్కువ బడ్జెట్లో తీయాలి నన్ను నమ్మి కోర్టులు పెట్టేవాళ్ళు రాడు అండ్ దట్ లాక్డౌన్ సో ఒక సింపుల్ అని చెప్పి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో జీ జాంబీ అనే మూవీని ఒక జాంబీ మూవీ తీసుకోద్దాం ఒక బిల్డింగ్లోనే తేద్దాం ఎందుకంటే వేరు వేరు లొకేషన్లు వెళ్ళాలి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ని పెట్టాలంటే బడ్జెట్ సరిపోదు లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో తేద్దామని చెప్పి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుని ఒక ప్రొడ్యూసర్ని పట్టుకున్నాం అండ్ ట్రస్ట్ మీ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఎలా దొరికారు అంటే బ్లాబ్లా అని ఒక యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్లో నేను ఒకసారి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ ట్రావెల్ చేస్తుంటే అందులో అన్న పోస్ట్ పెట్టారు ఇట్లా నేను పిక్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి నేను నమ్మలేదు వెన్స్ గారు పెట్టారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టారు ఏంటి ఆ ట్రావెల్లో అన్న ఐఎమ్ సో అండ్ సో ఐ వర్క్ ఫర్ అన్ ఎంఎన్సీ నాకు సినిమాలు అంటే పెచ్చా అని షేర్ చేసుకున్నా ఆ తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ ఆయన నేను డైలీ నా వాట్సాప్లో పెట్టే స్టేటస్లన్నీ చూస్తూ వచ్చారు అంటే నేను నా ప్యాషన్కి ఎప్పుడు దూరంగా వెళ్ళలేదు నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా ట్రయల్స్ ఇస్తున్నా నాకు నాకు సినిమా ఛాన్సులు రాకపోయినా చిన్న చితక వచ్చినా ప్యాషన్కి ఎప్పుడు దూరంగా వెళ్ళకుండా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోనే ఏ ఈవెంట్స్ ఉన్నా డ్యాన్స్ వేయటం ఎక్కడన్నా ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే థియేటర్స్కి ల్యాక్ చేయటం సో బిల్డ్ చేసుకుంటాను అండి అన్నీ అన్న చూసి వెన్ ఐ టోల్డ్ లైక్ జీ జాంబీ అని ఒక మూవీ ఉందన్న లాక్డౌన్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఒకటే బిల్డింగ్లో ఉంటుంది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ తెలుగు అన్న అనగానే ఒప్పుకున్నారు చేశాను చేస్తే ఆ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ పెట్టి ఆ టైంలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఇల్లు వదిలి రావడానికి భయపడుతున్న టైంలో అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ చేయించి కోవిడ్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చిన ఎనభై మందికి టెక్నీషియన్స్ అండ్ క్యాస్ట్కి చేయించి నేను ఎట్లా కొట్లా సినిమా తీసి సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే సేమ్ కాన్సెప్ట్ జాంబీ రెడ్డి అని ఇంకొకళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు ఐ వాజ్ లైక్ హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇంత కష్టపడితే ఏంట్రా ఇది అని చెప్పి ఫైన్ నాది షూటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయలేను సో వాళ్ళనే నేను ఏం అనలేను సో ఏం చేయాలి అర్థం కాక లెట్ లెట్
అది ఎందుకు తీసా నా ఎంట్రీ కోసం తీసా ఆ సినిమాని నేను చూపించి అది అమెజాన్ ప్రైమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది చూపించి నా రెండో సినిమా ఓ సాతియా మూవీ లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు నాలుగు కోట్ల బడ్జెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్కడ నాలుగు కోట్లు ఎక్కడ ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు బికాస్ ఐ ప్రూఫ్ దేర్ సినిమా ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే అమెజాన్ ప్రైమ్లో రిలీజ్ చేసే ప్రొడ్యూసర్కి ఆయన డబ్బులు ఆయన ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ ప్రొడ్యూసరే సి కొర్రోడు ఒకటి ఒప్పుకుంటే దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలడు యూ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంత సో ఇది నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే మనం ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ ఏమైపోతుంది అంటే సక్సెస్ 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 ఉంటేనే ఎవడైనా మాట వింటాడు సక్సెస్ లేకపోతే ఆడి మాట ఎవడైనా బట్ రాంగ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ రాంగ్ డైరెక్షన్ సక్సెస్ అనేది వస్తుంది బట్ మన పోరాటం మనం చేస్తూ ఉండాలి మనం అనుకున్న దానికోసం మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటే ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ వచ్చి మన కాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది అంటిల్ అన్నెస్ వీ యాక్సెప్ట్ వీఆర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ వీఆర్ నెవర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఫెయిల్యూర్ మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇలా నేను హీరో అవుతాను అని చెప్పినప్పుడు ఒక జ్యోతిష్కుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు ఆ జ్యోతిష్కుడు హీరోనా అంటే వాళ్ళు సింపుల్గా చెప్పేస్తారు కదా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు డబ్బులు లేవు అన్నప్పుడు హీరో అవలేరమ్మా అని సింపుల్గా చెప్పేశాడు హీరో అవలేమ్మా ఎట్టి పరిస్థితులు నాకేమో భయం ఏనేంటి ఎంత బలంగా చెప్పాడేంటి ఎంత బలంగా చెప్పాడేంటి అవలేనా అవలేనా అని చెప్పి భయం వేసింది వచ్చేసి పృథ్వీరాజ్ అనే పేరు అవలేనా అంటున్నాడు కదా అని చెప్పి ఇమీడియట్గా ఓకే డన్ వేరే జ్యోతిష్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ పేరు పెట్టుకోవాలంటే ఆర్యన్ ఏదో పెట్టుకోన్నాడు ఆర్యన్ అని పెట్టుకున్న పేరు మార్చేశా అల్టిమేట్గా అయితే సినిమా తీసా జాంబీ రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు గూగుల్లో నా పేరు కొడితే ఆర్యన్ గౌరవ్ అంటే హీరో అనే వస్తుందిగా ఆ జ్యోతిష్కి ఫోన్ చేశా సార్ ఎట్లా నేను మరి హీరో అయ్యాను సార్ ఏంటి సార్ అని చెప్పంటే ఉంటారులే నీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్కడో అని సక్సెస్ అనేది ఒకటి సొత్తు కాదు మీరు హీరో అవ్వచ్చు విలన్ అవ్వచ్చు ఐఏఎస్లో అవ్వచ్చు ఐపీఎస్లో అవ్వచ్చు ఏది అవ్వాలనుకున్నా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ని నమ్మాలి మన పేరెంట్సే మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ని నమ్ముకొని హార్డ్ వర్క్ని నమ్ముకొని మనం ముందుకెళ్తే సక్సెస్ ఏదో ఒక రోజు మనకు వస్తుంది ఈ జ్యోతిష్కులు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు డిమోటివేట్ చేశారని ఏ రోజైతే మనం ఆగిపోతామో ఆ రోజు మన లైఫ్ అక్కడే ఆగిపోతుంది అండ్ మనమే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు మనం ఫెయిల్యూర్స్ అని అండ్ ఓ సాతియా మై ఫిలిం ఈజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సూన్ యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి చూడండి తొందరలో మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది నేను అందరూ చూసి థియేటర్స్లో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే నాలాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఇవ్వటం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అండ్ యంగ్ జనరేషన్ అంతా యూ హ్యావ్ టు ప్రూఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇండియా అ నంబర్ వన్ కంట్రీ వెరీ సూన్ మీరు జో స్టాక్స్ చూస్తున్నారు అంటే మీ లైఫ్ లో ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటున్నారా అని అర్థం ఈ నేర్చుకునే క్రమంలో మీకు తోడుగా ఉంటుంది జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇందులో మీ డ్రీమ్స్ ని సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా మీ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇక్కడ మీకు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇంకెందుకు లేట్ ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జో స్టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ మీ కలల వైపు మొదటి అడుగు వేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి